இவன் தாங்க சக்கர ஊரில் எல்லாரும் இவனை வெட்டி ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவாங்க வெட்டி ஆஃபீஸர்னா இவன் வேலை வெட்டி இல்லாதவன் அர்த்தம் இல்லை மரங்களை கான்ட்ராக்ட் எடுத்து அதை வெட்டி கடையில் போட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறவன் அதில் வந்த பேர் தான் அந்த வெட்டி ஆஃபீஸர் இவனுக்கு அம்மா அப்பா உறவுக்காரங்கன்னு யாருமே கிடையாது மரம் வெட்டுறது மட்டும் இவனோட வேலை இல்லைங்க அந்த ஊரில் இருக்கவங்க என்ன வேலை சொன்னாலும் செய்வான் போக போக பாருங்க இவன் இன்னும் என்னென்ன வேலையெல்லாம் பார்க்க போகிறான் செத்து <laughs> போச்சு <laughs> சீக்கிரமா ஒரு நல்ல பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுங்க அப்பதான் மீன் குழம்பும் கறி குழம்புமா சாப்பிடலாம் நில்லுனே நீ முதலாளியா தொழிலாளியா கான்ட்ராக்டரா கான்ட்ராக்டர்னா அது தொழில் அது பண்றா அப்படின்னா ஒரு நல்ல நடிகையா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கினே அவங்கெல்லாம் நைட் ஷூட்டிங்கு இன்டோரு அவுட்டோரு பாரின்னு கூட போவாங்கடா அது நமக்கு சரிப்பட்டு வரும் நமக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த கமலா விமலா ராணி இவங்களெல்லாம் கட்டிக்கிட்டா அப்படியே லைஃப் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம்ல ரெண்டா வளர்க்கண்ண கடையில் போய் மருத்து போட்டியடா காசுங்கடா இல்லைண்ணே அவர் ஊருக்கு போயிருக்காரு அடுத்த வாரம் தரண்ணே வர வர இதே கதையை தான் சொல்கிற ஒழுங்காக வந்து பணம் தரல அவ்வளோதான் பார்த்துக்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த வாரம் நானே வந்து தரேன் ஊர் பேர் தெரியாத அனாத நாய்க்கெல்லாம் வேலை கொடுத்த என் புத்தியை செருப்பால் தாண்ட அடிக்கணும்
சுத்தமாக ஃபோன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஃபோன் எடுத்து பேசுமா கமலா வீட்டில் குண்டு குண்டு பீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு என்னை மாற்றத்துக்கு வர சொல்லியிருந்தா அப்படியா அப்படியே மாற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் பின்னாடி நைஸாக வந்து கை வச்சுட்டா என்ன மாப்பிள்ள சொல்கிறா அப்படியே பயந்து போய் ஓடி வந்துட்டேன் அட என்ன மாப்பிள்ள வேறு நானும் தான் பூந்து விளையாண்டுட்டு இருப்பேன்ல நேற்று தோட்டத்துக்கு தண்ணி வச்சு போயிருந்தோம்மா இந்த கமலா பிள்ளை என்னையே குரு குருன்னு பார்த்தா பயப்பில்ல போய் சொல்கிற நீ இல்லைம்மாம்மா நிஜமாக தான் சொல்கிறேன் வீட்டுக்கார அவங்க வீட்டுக்காரன் கல்யாணம் முடிஞ்ச ஒரு மாதத்தில் துபாய் போயிட்டான் வாரத்தில் ஒரு தடவை ஃபோனில் பேசுவான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபோனில் தான் குடும்பம் நடத்துகிறாங்க பார்த்துருப்பீங்களே ஊரில் எல்லோரும் இவளை பற்றி பலவிதமாக பேசுகிறத ஏன் தெரியுமா இவ்வளோ சூப்பர் ஆண்டின்னு நினச்சி ஆனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட உண்மை இல்லைங்க எல்லாம் மேக்கப்பு சாரிடா சொல்லும் நானும் சீக்கிரமாக வரணும்னு தான் பார்க்குறேன் என்ன பண்ணுறது கம்பெனியில் இன்னும் விசா ஆறு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்கடா போங்க மாமா நீங்கள் எப்போவும் இப்படியே சொல்லிட்டுருங்க எனக்கு இவளுக்கு அம்மா கிடையாது அப்பா மட்டும்தான் இவனும் இவங்க அப்பாவும் இந்த ஊருக்கு வந்து ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவ யாரு எங்க இருந்தா அப்படின்றது இந்த ஊர்ல இருக்க யாருக்குமே தெரியாது இவ டெய்லி தோல்ல பைய போட்டு எங்கேயோ போறான் கேட்டா காலேஜ் போறேன்றான் சும்மா இருக்க நேரத்துல கையில ஏதாவது ஒரு புக் எடுத்து உக்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கான்
कटिकार <laughs> இந்த காலத்துல யாரையும் நம்ப முடியாது
வீட்டுக்கார போன் பண்ணா கால ஜாக்கெட் எல்லாம் குடுத்துட்டேன்னு சொல்லு வீட்டுக்காரு போய் மூணு வருஷம் ஆகுது எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல நைட்டு இங்கேயே தங்கிட்டு போட்டுமா வந்துட்டானா <laughs> நேத்தே வந்துட்டானா சரி அவங்க கிட்ட ரெண்டு புடவை எடுத்து கொடுத்தனே ஒண்ட கரெக்ட்டா கொடுத்தானா வந்துச்சிங்க மாமா ரெண்டு புடவை இருந்துச்சு சவுப்பு கலர் saree ப்ளூ கலர் saree இருந்துச்சு மாமா அப்புறம் இந்த குழந்தைகளுக்கு சாக்லேட் எல்லாம் கொடுத்து விட்டனே கொடுத்தானா அதெல்லாம் கொடுத்தாரு மாமா குழந்தைகளுக்கு Dress எல்லாம் கொடுத்து விட்டனே அது எல்லாமே இருந்துச்சுங்க மாமா சரி அத விடு நான் பணமா ஒரு 25000 ரூபாய் கொடுத்தனே அத கொடுத்தானா பணமா 25000 ரூபாயா நீங்க கொடுத்து விடல மாமா நல்லா <laughs> பாப்பா என்ன படிக்குது பிகாம் செகண்ட் இயர் கணக்கு வழக்கெல்லாம் நல்லா பாப்பியாமா மாரே மகாலிங்கத்தை உள்ள கூட்டு போய் பணத்தை கொடுத்துட்டு பத்திரத்துல கையில் வாங்கிக்க பணம் பத்தலன்னா கேளுங்க எவ்வளவு வேணாலும் தர்றேன் ஒருத்துடலாம் ஒரு வேளை குடுக்க முடியாம போச்சுன்னா நீ இருக்கல நான் எங்க வேலை பண்ணும் வேணும்னா இப்ப கூட வாங்கிக்க ஏப்பா அந்த இடத்த கேட்டா கொடுக்க மாட்டேன்றாம்பா எப்படியாவது முடிச்சுடுவோம் பாப்பா ஏய் சரிப்பா சரிப்பா அப்புறம் பேசுறேன்பா மணி நீங்க வர சொன்னதா சொன்னா டீ சாப்பிடுறியாமா அதெல்லாம் எதுவும் வேணாங்க என்ன விஷயமா வர சொன்னீங்க நம்ம வீர வண்டி வளர்க்கல என்னுடைய இடம் ஒன்பது ஏக்கர் இருக்கு அத கம்பெனிக்காரன்கிட்ட ஃபேக்ட்ரி கட்ட கொடுக்க போறேன் பக்கத்துல உன்னோட இடம் ஒரு ஏக்கர் இருக்கு கம்பெனிக்காரன் என்ன சொல்றானா உங்க இடம் ஒரு ஏக்கர் சேர்த்து பத்து ஏக்கரா கொடுத்தா வாங்கிக்கிறேன்றான் நான் என்ன சொன்னேன்னா உங்க இடத்தையும் சேர்த்தாருன்னு சொல்லிவிட்டேன் வாக்கு கொடுத்து விட்டேன் அதனால் நீ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த இடத்த எனக்கு எழுதி ஒரு மாதத்தில் கரையை மணி கொடுத்து விட்றீங்க உங்களுக்கு பணம் வேணும்னா அந்த இடத்துக்கு கூடுதலாக வாங்கி கொடுக்குறோமா இல்லை பணம் வேண்டாம் இடம் தான் வேணும்னா அந்த தரிசு கட்டுக்கு பதிலாக நல்ல வயக்காடே தர்றேன் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் புரியுதுங்க நான் இந்த வீட்டுக்கு வாழ வந்தவன் நான் எப்படி உறுதியாக சொல்ல முடியும் சரிம்மா ஒரு வாரம் டைம் தரமா நான் உங்கள் வீட்டுக்காரர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி விளக்கமாக பேசிவிட்டு அந்த இடத்த எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் எனக்கு முடிச்சுதாமா சரிங்க ஆ
அந்த பிள்ளை கிணத்துல விழுந்துட்டாலாம் இவன் தான் குதிச்சு காப்பாத்தினானா அப்ப ரெண்டு பேத்துக்குள்ள எதோ எசகு வெசக ஆகி போச்சு என்ன <laughs> 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 ஊருக்குள்ள என்ன பேசிக்கிறாங்க தெரியுமா தெரியும் என் காதுக்கும் வந்தது அதான் சொல்றேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா இப்ப வேண்டாம் முதல்ல படிப்பு முடியாது படிப்பு முடிஞ்சா நல்ல வேலை கிடைக்கும் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நான் சொல்றது சரிதானே அது வரைக்கும் எனக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க சரி நீ சொன்னா சரியா தான் இருக்கும் படிப்பு முடியாது வீட்டு பக்கம் கொஞ்சம் வாங்க மரம் வெட்டணும் பச்சை மரமா காஞ்சதா எதுக்கு கேக்குறீங்க இல்லங்க பச்சை மரம்னா கோடாலி வச்சு வெட்டணும் காஞ்சதுன்னா உளியும் சுத்தியில வச்சு பொழக்கணும் மூணு வருஷமா காஞ்சி தாங்க இருக்கு புளியோட வாங்க சரி வரங்க கண்டிப்பா வருவீங்கல்ல கண்டிப்பா வருவானா வரட்டும் கோழி அமுக்குற மாதிரி அமுக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்து காத்திருந்து 
கண்டிப்பா ஒரு மாசத்துல திருப்பி கொடுத்துடுறேன் என்னம்மா நீ இன்னும் ஒரு மாசம் டைம் வேற கேக்குற ஓ உன் பொண்ணு சொல்றதுனால தான் போறேன் ஒரு மாசத்துல பணம் கைக்கு திருப்பி வரலன்னு வெய்யி உன்னைய கேட்க மாட்டேன் உன் பொண்ணுட்ட தான் கேட்பேன் தர முடியலன்னு வெய்யி என் வீட்டில் மூணு மாதம் வந்து பத்து பாத்திரம் தைக்கணும் துணி அலசி போடணும் மாமனை குளிக்க வைக்கணும் மூணு மாதம் கழிச்சு உன் பொண்ணு வீட்டுக்கு திரும்பி வரும்போது மூணு மாதம் முழுகாமல் இருந்தால் கூட என்னையே கேட்கக்கூடாது உன் பொண்ணுட்ட தான் கேட்கணும் கண்டிப்பாக திருப்பி கொடுத்துடுறோம் வரட்டும் வச்சிடலாம் வந்ததுமே வேலைய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க தண்ணி குடிங்க பாத்து சிந்திட போது மரம் ரொம்ப காஞ்சி இருக்குல்ல இந்தாங்க டீ சாப்பிடுங்க அப்புறமா குடிச்சுக்கிறேங்க பரவாயில்ல சூடா இருக்கும் போதே குடிச்சிருங்க சரி கொடுங்க வரேன் போய் சுளுக்கு எடுக்கிற அப்பத்தாவை கூட்டு வரேன் சக்கர நீயே எடுத்து விட்டுருங்க
அப்பா சாப்பிட வாங்கப்பா சாப்பாடு வேணாம்மா நீ போ சாப்பிடலனா உடம்பு என்னத்துக்குப்பா ஆகும் இல்லம்மா வேண்டாம்மா நீ போ நான் சாப்பாடு வேணா இங்க கொண்டு வரட்டுமா அப்பா இல்லம்மா பரவால நீ போ ம் சரி மா ஒரு விஷயம் என்ன தேடி யார் வந்தாலும் ஊருக்கு போயிட்டான் சொல்லு ஆ சரி ஒரு எனக்கு மாத்திக்க துணி வேணும் என் கைக்கு பணம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நீ இப்படித்தான் இருக்கணும் நீ இந்த தோப்பை விட்டு வெளியே எங்கேயும் போக முடியாது அதே மாதிரி தப்பிக்கலான்னு கனவுலையும் நினைக்காத ஏன்னா தோப்பை சுற்றி கரண்டு வெளியே வச்சுருக்கேன் சரி வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தோப்புக்கு வா உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேற ஒரு வேலை வச்சு போ தண்ணி ஊற்று போது <laughs> 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 அப்புறம் கொப்பை வர்ற வரைக்கும் நீ அப்படியே தான் இருக்கணும் போய் 
ரூம்ல பிரியாணி பட்டில் இருக்கும் தட்டில் வச்சு எடுத்துட்டு வா கடனை திருப்பி கொடுக்கலான்னு தான் நினைச்சு ஆனால் வீட்டை விற்கிறத விட என்ன கொடுக்கறது தான் பொருத்தமாக இருக்கும் அதனால தான் நானே என்ன உனக்கு கொடுக்குறேன் ஓடி ஓடி மூச்சு வாங்க விட்டேன் இப்போ பாரடி மாமா வேலையா என்ன சக்கரா எவ்வளவு நாளைக்கு தான் ஒண்டி கட்டைய கை கஞ்சி குடிப்ப கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணலாம்ல நல்லா சொல்லுங்க பெருசு நானும் சொல்லிட்டேன் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு ஒரே கழம்பு வச்சுட்டு சாம்பார் ரசம் சொல்லி ஏமாத்துறாரு ஆட முட்டாப்பா ஏமாவன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது சாப்பிட்றதுக்கு இல்லடா அப்புறம் வேற எதுக்குன்னு டே சக்கர நானும் இவனே மாதிரி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல எங்க அப்பா ஒரு பொண்ணை பார்த்து டே மௌனே இந்த பொண்ணை கல்யாணம் கட்டிக்கணும் நானும் எதுக்குப்பான்னு கேட்டேன் இந்த பொண்ணை கட்டிக்கிட்டா உனக்கு புது வேட்டி சட்டை தருவாங்கண்ணா கோழி குழம்பு வச்சு நெல்லு சோறு போடுவாங்கண்ணா திங்கிறதுக்கு மிட்டாயி கடலை உருண்டை பொறி பலகாரம் எல்லாம் தருவாங்கன்னு சொன்னான் நானும் எவ்வளோ நாளைக்கு தான் கம்பஞ்சோறும் கேப்ப கூலையுமே சாப்பிட்றது கறிச்சோருக்கும் கடலை உருண்டைக்கும் ஆசைப்பட்டு கல்யாணத்தையும் முடிச்சுட்டேன் அப்ப எனக்கு வயசு பதினஞ்சு என் பொண்டாட்டிக்கு வயசு பதிமூணு அப்புறமா எங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்சு மொத ராத்திரி நடக்கிறதுக்கு நாலரை வருஷம் ஆச்சு என்னம்மா ஏன் சக்கர அன்னைக்கு மரத்த வெட்டுறேன்னு வேலையை ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு அறையும் குறையுமா வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் வந்து வேலையை முழுசா முடிச்சுட்டு போ நாளைக்கு வரங்க அட என்னப்பா நீ ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சா முழுசா முடிக்காம ஆம்பளை துணை இல்லாத வீடு பாவம் போய் வெட்டி கொடுத்துரு பெருசு உனக்கு தெரியாது அட என்னப்பா நீ ஒரு பொண்ணே இறங்கி வந்து கூப்பிடுது என் உடம்புல மட்டும் தெம்பு இருந்ததுன்னு வச்சுக்க நானே போய் வெட்டி கொடுத்துட்டு வந்துருவேன் அவங்க வீட்டில் காஞ்ச மரமா அத உளி வச்சு இறக்க முடியல அதனால உளிய சாணம் பிடிக்க கொடுத்துருக்கேன் ஓ உளி வந்ததும் வாரன்னு சொல்லி அனுப்புங்க சரி உளிய சாணம் பிடிச்சிட்டு வாங்க உளி வந்ததும் வர்றேங்க சரி அன்னைக்கு பணத்தை வாங்காமலே போயிட்டீங்க வந்து சுத்தமா வேலையை முடிச்சுட்டு மொத்தமா பணத்தை வாங்கிக்கங்க வரேன் சரிங்க சக்கர 
யாருக்கும் தெரியாத ஒரு ரகசியம் சொல்றேன் கேளு அந்த போராளே கமலா அவளுக்கு ரொம்ப நாள என் மேல ஒரு கண்ணு உன் கூட பேசுற சாக்குல என்ன பாத்துட்டு போற பெருசு உனக்கு வேலை இல்லையா நான் நம்ப மாட்டேன் ஊருக்குள்ள என் பட்ட பேர் என்னடா உங்க பேர் வாங்கனா பாண்டி என்ன அர்த்தம்னு தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல ஊர்ல செலம்பு கத்துக்கும் போது கம்பெடுத்து ஒரு தலா வருஷ போட்டன்னு வச்சுக்க ஊர்ல உள்ள அத்தனை பொம்பளைங்களும் சொக்கி போவாளுவ கிழமைக்கு ஒரு வீடு வாரத்துக்கு ஒரு ஊரு அதுல வந்த பட்ட பேரு தான் இந்த வங்கன பாண்டி அந்த காலத்துல பொம்பளைங்களை வங்கனம் வைக்கிறதுல என்ன தவிர ஊருக்குள்ள எவனும் கிடையாது தெரியுமா நீ என்ன பண்ற அவ வீட்டுக்குள்ள போற ஆள் நடமாட்டம் எப்படி இருக்கு அவ வீட்டுக்கு எப்ப வர்றா எப்ப வீட்டை விட்டு வெளியில போறான்னு நோட்டம் பார்த்து எனக்கு சொல்ற மத்த விஷயத்தையெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன சரியா புதுசா சட்டை எல்லாம் போட்டு எங்க போறாங்க ஒரு நிமிஷம் யாரும் பார்த்தோம் இருந்துச்ச தோணுது <laughs> கமலா வீட்டுக்குள்ள இவனுக்கு என்ன சோலி பாத்திரம் பல பலான தான் இருக்கு தான் முடியல என்ன என் மேல கோவமா உங்க மேல கோவப்படுறதுக்கு நான் யாரு சுத்தி வலிச்சு பேசினா எனக்கு புரியாது ஆமா உனக்கு ஒண்ணும் புரியாது மாமரத்துல கூடு கட்டி இருந்தாலும் கொய்யா மரத்துல ஏறி போய் குறிச்சுதான் தின்னுமானு பாய் விரிச்சு பந்தி போட்டு விருந்து வைக்கலாம் சோறு போங்குதான்
இந்த பொம்பளைங்களே புரிஞ்சிக்க முடியலடா வேணும்னா வச்சுக்கிறாளுங்க வேண்டாம் வெட்டி விட்டுறாளுங்க ஏனே உங்க ஆளு கூட சண்டையா இல்லடா அப்புறம் கைப்பிடிச்சிட்டியானே இல்லடா அப்புறம் என்னதானே பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைனு தெரியல கோச்சிட்டா அண்ணே அது அவகிட்ட கேட்க வேண்டியதானே கேட்டனே அவ ஏதோ மாமரம் கொய்யா மரம்னு சொல்றா இந்த மரம் மண்டைக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆனா அது எனக்கு புரிஞ்சு போச்சுனே அவரோட அப்பா அவளுக்கு மாந்தோப்பு கொய்யாத்தோப்பு வச்சிருக்கிறோம் அப்படியே பார்த்துட்டான் நீ வெறும் பையன் அதான் உன்னை கழட்டி விட்டா அப்படிங்கிற ஆமனே அப்படித்தானே அப்படி மட்டும் நடந்துச்சுன்னு வையே மரத்தை வெட்டுற மாதிரி அவ தலையை தனியாக எடுத்துருவேன் அட என்னண்ணா கொலைகளன்னு பேசிக்கிட்டு கைத போறான்னு உச்சு தொலையிறியா இவ இல்லைண்ணா ஆயிரம் பொண்ணுனே ஆயிரம் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி என்னால் ஓண்ணா ஒரு பேச்சு சொன்னால் உடனே கருப்பு பண்ணியேன் கருத்துருங்க நம்ம நம்ம வேலையை மட்டும் பார்ப்போம் அவளை சும்மா விடக்கூடாது ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும் இப்போ வேணாண்ணே நீ சர்க்கடிச்சிருக்க இப்போ போனா வம்பு தான் வந்து செய்யறோம் நீ சொல்றதும் சரிதாண்டா நமக்கு எதுக்கு வம்பு ஊருக்குள்ள ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு உங்க யாருக்காவது தெரியுமா சொத்து விளைக்காம விஷயத்துக்கு வாயா ஊர்ல கல்யாணம் பண்ண ஒரு பொண்ணு வீட்டுக்கு ஒருத்தன் அப்பப்ப வந்து வந்து போறேன் அங்கன பாண்டி நேராதான இருக்கு சொல்ல வேண்டியதானே இவர மாதிரி கிளடு இல்ல நான் சொல்றது இலவட்டம் யோ யார பாத்து கிளடுன்னு சொல்ற மூணு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க இன்னைக்கு ரெண்டு பேருக்கு ரூட் போட்டுட்டு இருக்க சரி சரி கோச்சுக்காத அங்கன பாண்டி அருணாச்சலம் தெரியாம சொல்லிட்டேன் இனிமேல் ஒன் பேர் சிம்பு பொம்பளை யாருன்னு சொல்லவே இல்ல கல்யாணம் ஆனவ குழந்தை இல்லாதவ வீட்டுக்காரே வெளிநாட்டுல இருக்கேன் அவளேதான் அந்த இளவட்டா அப்பா அம்மா இல்லாதவன் வெட்டி வெட்டி பொழப்பு நடத்துறவன் அவனேதான் உனக்கு எப்படியா தெரியா பொண்டாட்டி காதுல அரச பரசல விழுந்திருக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தா அவசர அவசரமா கல்யாணத்தை பண்ணி ஒரே மாசத்துல வெளிநாடு ஓடி போயிட்டான் பாவம் அவளும் என்ன பண்ணுவா ஐய அரிப்பு எடுத்த அவன் கூடயா இந்த விஷயத்துக்கு தகுதி வயசெல்லாம் கிடையாது அவன் ஆம்பள அவ பொம்பள பாண்டி ஊர்ல ஒருத்த போட்டியா வந்துட்டான் உங்க எல்லாருக்கும் ரகசியம் சொல்றேன்னு கேட்டுக்கோங்க கமலாவ வங்கன வைக்க சர்க்கரைக்கு ஐடியா கொடுத்ததே நான் தான் போயா புழுகுனி நீ சொல்றத நம்ப மாட்டேன் டே குட்டி என்னடா உன் மாமன் கூப்பிடா வாடாங்க அவங்கிட்ட பதமா விசாரி அதுக்கு தான் அழகான பொண்ணா நான் கல்யாணம் கட்டிக்கல கதவாச்சியே கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டேன் ஒரு பேர் சீத மாட்டானே ஆமா நாளைக்கு நீங்க கல்யாணத்துக்கு போறீங்களே அத்த சின்ன வேலை இருக்கு சொன்னிச்சு நைட்டு வர சொன்னிச்சு அதனால ரெண்டு நாள் கழிச்சு வரேன் நானே <laughs> பாத்த <laughs> <laughs> ஒன்ன 
என்னாலேயே கட்டுப்படுத்த முடியுது வேணும் வேணும்னு கேட்குற என்னால் எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் இதுதான் தெரியாத வரைக்கும் கம்முன்னு தாண்டி இருந்தேன் இதுதான் விஷயம் கமலா காட்டிட்டா எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அனுபவம் இதெல்லாம் சொன்னால் புரியாது காதலுக்கு கண் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் காமத்துக்கு எதுவுமே இல்லைடி இப்போ சரின்னு சொல்லு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு இந்த ஊரை விட்டே ஓடி போயிடலாம் காமத்துக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்றது சரியா தான் இருக்கு கமலா இங்க வா இங்க வா என்னம்மா உன் வீட்டுக்காரன் ஃபோன் பண்ணானா பண்ணாரு நீங்க சொன்ன விஷயத்தையும் சொன்ன நீ எதுவும் பேசாத நான் வந்து பேசிக்கிறேன்னு சொன்னாரு எப்போ வரானா மூணு மாசம் ஆகுமா அடிக்கண்டாருளி எனக்கு ஒரு மாசத்துல இடம் ஒண்ணு சொன்னியா சொன்ன அதுக்கவர நீ எதுவும் பேசாதன்னு சொன்னாரு நானே வந்து பேசிக்கிறேன்னு சொன்னாரு மரியாதையா கேட்டா கிடைக்காது உன்னை தோட்டத்துக்கு தூக்கிட்டு போயிட வேண்டியதான் நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் நான் இல்ல பொம்பளையோட உடம்பு மாத்திரல வாசமே எனக்கு பிடிக்காது நான் அடிக்கிறதுல ஆம்பளைன்னு பார்க்க மாட்டேன் பொம்பளைன்னு பார்க்க மாட்டேன் நீ என்ன செய்வோ எது செய்வியோ இன்னும் ஒரே வாரத்துல இடத்த வைக்கிறதுக்கு சம்மதம்னு பத்திரத்துல கையெழுத்து போடுற இல்ல வீட்டோட வச்சு கொளுத்தி பிடிவேன் வரட்டா
வரமாட்டா எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டியா சொல்றா இந்த வரல என்ன நான் சொல்றதா உனக்கு புரியல இப்ப என்ன உனக்கு உடம்பு தானே வேணும் வா எடுத்துக்கோ வா வந்து எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ எதுக்கு யோசிக்கிற வா உனக்கு எப்பப்போ வேணுமோ அப்பப்போ நான் தரேன் வா வந்து எடுத்துக்கோ ஆசைப்பட்டாலும் முடியாது இன்னும் அரை மணி நேரம் ஆகும் ஒன்று இங்கே முல்லை காக்காத 
நல்லா <laughs> 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 அவசரப்படுற <laughs> 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 டே மாரி மாமாவையும் பாப்பாவையும் ஸ்டடி கேம்ல ஒரு ஷார்ட் இருக்கா இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜோடியை பார்த்து இந்த ஊரே பொறாம பண்ணும்டா இருடா ஈர பில்டப் ஷார்ட் இருந்துடுறா இருமா ஏன் நாளையில இருந்து மாமா கூட தானே இருந்தாங்கண்ணா ஒரு ஏய் என்னடா பண்ற தலைக்கு மேல ஜிம்மி நான் ஜிம்மி 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 ஷார்ட் ஏய் நாளைக்கு எங்க போனால் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தே வேண்டிய ஆகணும் அப்ப வச்சு ரெண்டி என்னாச்சு என்னதான் ஆச்சு நான் வந்துட்டு இருந்தேன் சரி நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போ இந்த பிடி இந்த பணத்தை கொடுத்து அவன் கடன் அடைச்சிருங்க உங்களுக்கு எதுக்கு கஷ்டம் உனக்காக கஷ்டப்படாம வேற யாருக்காக கஷ்டப்பட போறேன் இந்த உங்களுக்கு 
உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சது எதுன்னு சொல்லுங்க அப்புறம் சொல்றேன் போன வெள்ளிக்கிழம பண்ணியல அந்த மாதிரி பண்றியா சரி அவசாரு <laughs> 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 நீங்க 
நீங்களே ஒரு நல்ல முடிவா சொல்லுங்க நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா நான் இருபது வருஷமா ஊர் தலைவரா இருக்கேன் இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு பஞ்சாயத்து வந்ததே இல்ல ஆனா இன்னைக்கு வந்துருச்சு நம்ம ஊருக்குன்னு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கு அத நாம பரம்பரை பரம்பரையா கடைபிடிச்சு வர்றோம் சின்ன சின்ன சண்டை சச்சரவுகள் வந்தாலும் நாம ஒத்துமையா தான் இருக்கோம் நல்ல பழக்க வழக்கங்களோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு விஷயத்த நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த பஞ்சாயத்துக்கு பிராது கொடுக்க ரெண்டு பேருமே இந்த ஊர்ல பிறந்து வளர்ந்தவங்க கிடையாது அசலூருக்காரங்க இவா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஊருக்கு வாழ வந்தவ இவளும் இவ அப்பனும் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஊருக்கு பஞ்சம் உழைக்க வந்தவங்க இந்த ரெண்டு பேருமே இதுக்கு முன்னாடி எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது நான் தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த தெளிவுபடுத்த விரும்புறேன் கமலாவோட புருஷன் நம்ம ஊருக்காரன் நம்ம கட்டுப்பாடு ஒழுக்கம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்மளை நம்பி அவன் பொண்டாட்டிய தனியா விட்டுட்டு துபாயில இருக்கான் தப்பு நடந்து போச்சு சித்ராவோட அப்ப பஞ்சாயத்துக்கு வரல ஏன் ஏன் வரல விஷயம் தெரிஞ்சதும் நீ என் பொண்ணே இல்லைன்னு தலைமொழிட்டான் நாம இத கவனத்துல எடுத்துக்கணும் ஊர்க்காரங்க எல்லாருக்கும் ஒன்னு சொல்லிக்கிறேன் நம்மளோட இளைய தலைமுறை அதாவது நம்ம பசங்க இருக்கிறாங்களே அவங்களோட மனோபாவம் எப்படின்னா நல்ல விஷயத்த சொன்னா லேட்டா தான் புரிஞ்சுப்பாங்க கெட்ட விஷயத்த சொன்னா உடனே புரிஞ்சுப்பாங்க சர்க்கரைய சித்ராவோட சேர்த்து வைக்கலாம்னு நினைச்சா கமலா வயிற்றுல குழந்தையோட நிக்கிறா கமலா புருஷனை தீர்த்து விட்டுடுங்க சக்கரைய சேர்த்து வைங்கன்னு சொல்றா அப்படி செஞ்சா இவ செத்து போறதும் இல்லாம சாவுக்கு நாம தான் காரணம்னு எழுதி வச்சுடுவாளாம் அதனால இந்த மூன்று பேருமே இந்த ஊர்ல இருந்தா இளைய தலைமுறை இவங்கள உதாரணமா வச்சு கெட்டு போக நிறைய சந்தர்ப்பம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நான் நல்லது கெட்டதை யோசிச்சு ஒருத்தர் பக்கம் தீர்ப்பு சொல்ல முடியாத சிக்கலான வழக்குது அதனால இந்த மூணு பேரையும் ஊரை விட்டு கடத்துற நாளைக்கு காலையில நீங்க மூணு பேரும் இந்த மண்ணுல இருக்க கூடாது எங்க வேணாலும் போங்க எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்துக்கோங்க உங்க தனிப்பட்ட சுதந்திரத்துல நாங்க தலையிட மாட்டோம் உங்க பிரச்சனைய நீங்களே பேசி ஒரு முடிவு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இனிமே நீங்க இந்த ஊர் எல்லையில காலு வைக்க கூடாது இந்த வழக்க பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் என்னோட தீர்ப்பு இந்த மாசம் இந்த மாசம் சோரி ஓகே